Hello, good evening. Hello, 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 good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you? I'm fine, and you? I'm great, thanks for asking. Hello, hello, good evening, everybody. I can Hi, see. Teacher. Good evening. Good teacher. evening, Kevin. How are you? Uh, very tired. Yeah, I imagine. But the case is Friday, everybody. I <laughs> <laughs> can I can resist it un poquito más. Okay, the case is viernes. Así que ánimo, ánimo. All right, y los demás. How are you guys? ¿Cómo es esta enferma, teacher? Sick. Sick. Sick, teacher. Stick. Oh, my gosh. Oh, I'm sorry to hear that. But espero que se recupere pronto. Please, trate de, de cuidar su salud para que se pueda mejorar pronto. And let's see. ¿Lo demás? How do you feel today? How are you? Uh -huh. I can see Rosa. Hello, Rosa. How are you? Hello, teacher. I am excellent. Very good. Very good. Uh, I can see Soveida. Hello, Soveida. How are you? Fine. Fine, teacher. Excellent. Okay, very good, excellent. Okay, everybody, welcome to the class. Estamos jueves, ya casi viernes, okay? Así que hay que terminar con ánimo nuestra segunda semana. Se puede decir que ya estamos a mitad del curso. Recuerden que el curso básicamente solo son cuatro semanas, así que ya estamos a la mitad, okay? ¿Ya están listos para el siguiente nivel? ¿Ya? ¿Yes? ¿Quieren ir al siguiente nivel o quieren quedarse en el básico 1? What do you think? Next level. Excellent. Next level. Very good. All right. ¿Se acuerdan qué tema vimos ayer? Oh, my gosh. Simple present, affirmative, affirmative. In... Like, tercera persona, no sé cómo se dice el. Third person. Third person. Daily routine, activities, practice. Very good, <coughs> excellent. So, ayer estuvimos hablando un poco de la daily routine, right? Estuvimos viendo affirmative en negative sentences. Siempre en simple present, la única diferencia es que ayer estuvimos hablando de las third person. ¿Y quiénes son las third person? He, she, he, 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 she, he, he, he. Si estoy hablando en plural, ¿cuenta como third person? No. No, no really, right? No. Very good. Excellent. Ok, so today vamos a tener bastante practice también. Vamos a practicar bastante lo que son las third person. Así que, everybody, espero que se acuerden de lo que estuvimos viendo ayer, porque hoy lo vamos a repasar nuevamente. Ok, así que let me start sharing the presentation. Let's see. Okay, can you see the presentation, everybody? Yes, teacher. Yeah? Yes. Excellent. Okay, yes. so today is September 28th, and this is the topic for today. Vocabulary practice, daily routine, but specifically in third person. So, este día nos vamos a dedicar más que todo a la third person. Okay? Así que este es el class objective. I need a volunteer, please, for reading the class objective.
Uh -huh. Volunteer, please. Yo, teacher. Thank you, Carla. Go ahead. Participants will be able to talk and ask about daily routine per person. Thank you. So, la idea es que hoy podamos hablar, si se fijan, el objetivo, <coughs> sorry, dice talk. Es decir, que podamos hablar de la daily routine de la third person, tanto en afirmativo y en negativo, pero que también podamos ask. Es decir, hacer preguntas. Así que este día vamos a practicar tanto el afirmativo, negativo, así también como las yes, no questions, pero siempre en third person. ¿Ok? Así que antes de comenzar, veamos un poquito el review del día de ayer para ver si se acuerdan. Solo pedirles que tengan cuidado con los micrófonos porque escucho bastante interferencia. Así que mantengámoslos apagados. Cuando participemos, lo encendemos, pero nuevamente lo volvemos a apagar, please. Ok, let's start with the daily routine in third person in affirmative. ¿Cuál es la característica principal? de cuando yo tengo una oración en afirmativo interperson. For example, <clears throat> imagine que estoy hablando de mi hermana, right? Y yo digo, my sister wake up at 6 a.m. ¿Está correcta esta oración? No. No. The verb. Mm, okay, so what is the correct one? Wait. Wait. Ah, wait. So, recuerden, si estamos en simple present, si la oración es affirmative y es tercera persona, al verbo tengo que agregarle la letter? Yes. yes. Okay, so, siguiendo esa regla, entonces, si yo digo... My sister has breakfast. Is it correct? No. no. Incorrect. Why? Le agregué la letter S. The verb. Okay. ¿Qué pasa con el verbo have? Es el único que está exento a la regla. Ah, very good. Entonces, ¿cómo sería el verbo have para terceras personas? Has. Very good. Excellent. Ok. Um, si yo digo, for example, um, my sister, um, let's see, fries egg. Fríe los huevos, right? En la mañana para el breakfast. Is it correct? No. no not. Okay, what is the correct one? Fríe. Fríe. Ah, we need to change the letter Y and then? E S. E S. E S. E S. Yes. yes. Ok. So, en ese caso, también puedo decir, my sister eh, plays soccer. No. Hmm. ¿Por qué? El verbo play termina en Y. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque, hay Porque antes hay una vowels. Ajá. Entonces, con play, ¿qué tengo que hacer? Es. Only es. letter. Es. es. All right, very good. Veo que se acuerdan de las reglas. Ok, um, the last one. My sister eh, watch TV. Yes, is it correct? No. Uh, what no. is? Ah, in watch, ¿qué tengo que agregarle? 
Y, y luego... Guachas. Ah, very good. Ok, very good job. Bien, veo que sí se acuerdan de las reglas, así que eso está excelente. Y recordarles algunos de los ejemplos que vimos ayer, right? Justo como ustedes lo acaban de decir, siempre que es terceras personas en afirmativo, el verbo va a sufrir cambios, ¿ok? Here. Ahora, ayer estuvimos viendo un poco de las reglas, vamos a practicar un poquito más. Acá tengo diferentes verbos. Ustedes tienen que decirme en qué fila los voy a colocar. Ok. So, let's see. Uh, this is the one. Ok, look at this one. Yo tengo el verbo wash. ¿A dónde creen que voy a colocar el verbo wash? Necesito agregarle only the letter S, ES, or I, E, S. What do you yeah. think? Yeah. 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 All right. How about relax? Relax. S. Yes. Yeah. Only the letter S? E, S. Yes. Yes. Yeah. Ah, E, S. Okay. Now I will ask individually. Only the person I ask. Only that person answer. Let's start with Daniel. Daniel, the verb swim. Little S. Only the letter S? Yes. Okay. Eric, the verb do. Little S. Only the letter S? Yes. Yes. Okay. Los voy a colocar como ustedes me digan y luego vamos a revisar si las respuestas están correctas o no. Jocelyn, the verb play. Play. Uh, play. S. Yes, yes. Only the letter S? Yes. Ok. Kevin, <coughs> leave. 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 Um, first row. Okay. Only the letter S? Yes. Okay. Rosa, the verb brush. Letter yes. Okay. William, like. Uh, likes. Only the letter S. Okay. Um, Adriana, Harry. Adriana, are you there? Uh, okay, the rest of you, please, oh, microphone of oh, only the person I ask. Um, okay, uh, Andrea, Harry. <laughs> Andrea, ¿y tú? I E S. I E S. Okay. Eh, Gustavo, tidy. I E S. I E S. Okay. Um, Jenny, listen. Listen. I'm sorry. S. Only the letter S. Okay. Jocelyn, the verb take. Uh, S. Only the letter S. Yes. Okay. Carla, the verb go. E-F. E-S, okay. Casey, the verb watch. E-S. E-S, okay. 
Um, let's see, Laura, the verb read. Letter S, read. Copy the letter S, okay. Mario, the verb get. Uh huh, Mario, you there? Okay, Marvin, the verb get. Hello. Uh -huh. uh, S, E, S, or I, E, S? Uh huh, Marvin? Uh, S. Only the letter S? Okay. Mainly the verb this is. Letter S. Okay, perfect. Little S. Letter S. Okay. Monica, the verb study. Huh, Monica? I-E-S. I-E-S, all right. So everybody, look at this. What do you think? Todos estos están correct? Yes or no? No. No. Hmm, why not? Do está en incorrecta. Okay. What? So, do, ¿a dónde debo colocar do? It is. Yes. It is. Ok. How about now? Ahora sí, todos están correctas o quisieran cambiar otra. Ajá. Are they correct? Yo, teacher. Ajá, Sobeida. Sobeida. Play es en I, 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 X, S. Ah, ok. ¿Usted cree que play va aquí? Creo, porque uh. lleva la Y. Ok. So, everybody, what do you think? ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo? No, incorrecto. Why? No. Porque play okay. lleva una vowel antes de la guay. Why? Ah, ok. Pongan atención a esto, everybody. Look, si yo tengo un verbo que termina en la letter Y, voy a hacer el cambio siempre y cuando antes de la letter Y exista una... Consonant. Consonant. Si antes de la Y hay una consonant, entonces sí, hago el cambio con la IES. Pero si antes de la letter Y yo no tengo una consonant, lo, sino que lo que tengo es una vowel, necesito hacer el cambio, sí o no. Ajá. No. 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 En ese caso, yo no hago ningún cambio más que solo agregarle la letter S. Entonces, play sí tiene que ir en la primera columna. ¿Ok? Así que tienen que tener cuidado en eso. No es que todos los que terminen en Y, ah, sí, a todos vamos a agregarle IES. No. Solamente si antes de la Y hay una consonante. Exactly. Bien. Ahora sí, todos los verbos están correctos. What do you think? Yes. Yes. Seguros. Tarea extra. Si hay un mistake. 
Vamos a ver. Correcto, correcto, correcto. Yes, 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 yes. Very good. Perfect, perfect. Yes, yes. Excellent. Very good. Look at this. And yes, very good job. Excellent. So everybody, es muy importante que aprendamos el spelling. Okay, hay que aprendernos las reglas para los verbos en terceras personas. ¿Entendido? ¿Hay dudas con respecto a las reglas del spelling? ¿Preguntas? No. No. ¿Seguros? Si hiciéramos un examen ahorita solo de esto, ¿cuánto creen que se sacarían? Ajá, diez, nueve, what do you think? Dicen que no tienen preguntas, so, ¿cuánto creen que se sacarían? Eleven. Eleven, <laughs> ah, very good, that is very optimist, I like it. All right, so listen, hay que tener cuidado con esas reglas, así que necesito que las sigan practicando. Bien, antes de continuar con la practice de este día, voy a revisar la asistencia. Así que, everybody, when you listen to your names, say present. Adriana Ernestina Contreras. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. Elmer Alexander. Okay. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Thank you. Eric Alejandro Eric. Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. Jose Antonio Gómez. Jose Antonio Gómez. Jose Gustavo Acevedo. Present. Thank you. Carla Melissa Martínez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martínez. Present teacher. Thank you. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Mónica Elisa Chacón. Present. Ok, very good. Rosa del Carmen Rojas. Present teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present. Thank you. William Alonso Rubio. Present. Thank you. Ok, recordarles nombre completo en su perfil de Zoom. Teacher. Please. Yes. Casi no le escuché, teacher, porque cuando me pasó la lista casi no le escucho. Voy a salirme de la clase y voy a volver a entrar hoy, porque por la lluvia no oigo casi. Ok, Adriana, it's ok, no worries. Ok, well, recordarles nombre completo en su perfil de Zoom y veo a muchos con la cámara apagada. Everybody, you know the rules. Ok, keep in mind that. Now, let's have another practice. Um, always talking in third person. Les voy a mostrar un par de oraciones. And you have to choose the correct answer. For example, in the number one. Si estoy hablando de I, ¿cuál creen que sería la correcta? 
I clean or I cleans. I clean. I is ah. third person? No. No, no third person. Okay. okay, the number two. He do or he does? He does. He does. He does. He does. He does. Okay. Well, otra vez voy a preguntar individually. Uh, let's start with Teresa. Teresa, we buy or we buys? Buys. Buys? Are you sure? Yes. Okay, buy, everybody, do you agree? Buy? No. Why no. not? Person. Ah, recuerden, we, we as terceras personas? No. 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 We es plural, por lo tanto, no vamos a decir by. Decimos by. Okay. Next one, Sobeida. She go or she goes? She goes. She goes. Goes, goes mm -hmm. to bed late. Are you sure? Sí. Yes, yes, that's correct. Yes. Very good job. Very good job. Okay, let's continue with um well, creo que ya les pregunté a todos. Well, Carla Melissa, Carla, you sleep or you sleeps? It's sleep. Sleep like this? Yes. Yes, very good. Okay, Mario, they never cook or they never cooks? Mm, they never cook dinner. Very good, excellent. Okay, Kevin, eat, run or eat, runs? It runs. Very good. Perfect. Daniel, Emma and I watch or watches? Watch. Watches. Are you sure? Emma and I. Yes. Hmm. Everybody, do you agree? I disagree. Why? Watch. Yes. Ah, vamos a decir watch. ¿Por qué? Está hablando de we. It's yes. plural. Plural. ¿Cuántas personas hay aquí? Two. Two. Emma Two. and... And, and I. I. Entonces es plural. Desde que es plural, ya no es third person. Ok, let's continue. Um, Elmer, I think Elmer Antonio. Yes, Elmer Antonio, the dog walks yes. or walks? Walks, let it be. Are you sure? Yes. Yes, perfect. Ok. Claudia, oh, Claudia, no sé si puede participar ahorita. Okay. Uh, let's see, Casey, the kids play or plays? Play. Play, yes, perfect. Um, well, I think everybody already participated. So volunteers, we practice or we practices? We practice. We practice. Practice. Yeah. Yes. yes. Okay. Cats chase or chases? Chase. 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 Mm. ¿Por qué chase? Estoy hablando de un animal. Cat. Chase. Chase. Plural. Plural. Ajá, excellent. 
decimos cats, so it's plural. Recuerden, si ya es plural, ya no es third person. Next one, Emily and Tom. Sting. Sting. Is it plural? Yes. 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 And the last one, you like or you like? You like. You like. You like. Yes. Letter, letter A. Letter A. Perfect. Mm -hmm. So recuerden, everybody, el único que va a llevar el cambio son las terceras personas. He, she, or it. Si ya es plural, ya no llegamos al cambio. Ya no hay que agregarle la letter S. ¿Se entiende, everybody, sí. la estructura de la affirmative in third person? Yeah. Yes. Yes, teacher. Yes. ¿Preguntas hasta acá? Questions? Hola. This is the moment for questions. ¿Preguntas hasta acá con respecto a la third person? Teacher, yeah. I have a question. Go ahead. Uh, en la anterior. Ajá. Arriba, teacher. Un poco más arriba. Eh, yo tenía la duda con Emma en I. Ajá. Porque me quedaba la duda porque como son si está hablando de ella uh -huh. yo pero eh, aunque sea en plural siempre, eh, siempre va a ser no, no va a llevar el es ah very good question listen en este caso si, si la oración dijera solo Emma en ese caso, sí tendríamos que decir Emma watches, porque solo estoy hablando de Emma, es decir, solo es una persona, estoy hablando de she es third person. Pero como la oración dice Emma y yo, entonces si contamos las personas, ¿cuántas tenemos? Tenemos a Emma y estoy yo, ya son dos personas. Entonces, desde el momento en que ya se vuelve más de dos, o sea, ya dos ya es plural. Entonces, desde el momento en que ya es plural, aunque diga Emma, aunque diga she, ya no necesitamos cambios porque ya es plural. ¿Entendido? Y si fuera Emma y Carla, por ejemplo. Ah, very good question. Cambiemos el nombre. Vamos a poner Emma en Carla, digamos. Ahora bien, la dos es como que si estuviese hablando de she, right? She y she. Pero nuevamente contemos cuántas personas tengo aquí. Tengo a Emma y tengo a Carla. ¿Cuántas personas tengo? Two. Sí. Dos personas, two people. ¿Es plural, sí o no? Yes. Yes. Aquí ya es plural, ya no necesita cambios el verbo, siempre vamos a decir watch. Recuerden, vamos a hacer el cambio solamente cuando sea third person en singular. Si es plural, ya no. ¿Ok? Imagínense otro escenario, ¿qué tal si la oración dijera she and he go? ¿Creen que voy a decir go or goes? ¿Qué go. Están ustedes? Go. go. Pero si se fijan, tengo third person, she and he. Pero sí, siento dos personas. Exactly, very good job. Eso es lo que quiero que vean. Puedo decir she, puedo decir he, pero como estoy diciendo and, es decir, estoy uniendo, ahí ya tengo dos personas, ya es plural, ya no necesito cambios. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguros? Yes. yes. Okay. Yes, Recuerden, 
Ok, solo tienen que pensar en lo siguiente. Primero analicen la oración. Ok, si está en singular, averigüemos si es terceras personas o no. Tengan cuidado sobre todo cuando vean oraciones así, que digan un nombre. Si dice Emma, and alguien más, entonces piensen, ah, entonces ya es plural. Lo que ustedes tienen que recordar es lo siguiente. Si es plural, no agregamos la letter S al verbo. ¿Ok? Nunca. La letter S se va a agregar solamente en she, he, it. Y si se fijan, cuando yo digo she, solo es una persona. Si yo digo he, solamente es uno. It solo es uno. Siempre van en singular. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado con eso. No sé si tienen otra duda. ¿Algo? ¿No? Ok. Sigamos practicando. Ok. Ahora, ayer vimos también las negatives para las third person. Si es en negative, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, tomemos el caso de los ejemplos anteriores. Estoy hablando de my sister. Eh, bueno, my sister wakes up at six. Ahora, yo quiero decir la misma oración pero la quiero decir en negativo. Es decir, quiero decir que ella no se despierta a las seis. ¿Cómo hago para tomar esta oración y pasarla a negativo? ¿Qué tengo que hacer? Un auxiliar. Ah, vamos a usar un auxiliary. ¿Cuál es el auxiliary para las third person? Doesn't. Don't. Doesn't, doesn't. doesn't or don't? Doesn't. En negativo. Ajá. Ah, ¿Cómo quedaría la oración entonces? My sister, My sister doesn't, doesn't wake up like this, wakes up. No. No. ¿Por qué no? In la S. Yes. <laughs> letter S. ¿Necesito la letra S o ya no? No. no. ¿Por qué? Por el auxiliary. Good. Recuerden, la letra S se agrega solo en las affirmatives. En las negatives ya no agregamos la letter S porque ya tenemos el auxiliary. ¿Ok? Y el auxiliary es como el que absorbe los cambios y el verbo ya se escribe en su forma original. Veamos algunos ejemplos de los que estudiamos ayer. Ok. Si se fijan, acá hay un ejemplo de lo que estuvimos viendo ayer. She doesn't make. Usamos el auxiliary, doesn't. Y el verbo, look, ya no lleva la letter S. He doesn't carry. Eh, Cindy doesn't. Sense. Sí. Ok, so el auxiliar para las terceras personas es doesn't y cuando ustedes tengan el auxiliar, entonces ya no necesitamos la letra S en el verbo. Ahora veamos algo acá, porque yo tengo dos auxiliaries. Tengo el auxiliary don't y tengo el auxiliary doesn't. Si mi sujeto es I, ¿cuál auxiliary voy a usar? I don't or I doesn't. I don't. don't. Ok. Don't. Si el sujeto es you, voy a decir you don't or you doesn't. You don't. You don't. Ajá. You don't. Si estoy hablando de we, Voy a decir, we don't o we doesn't. We don't. Ajá, we don't. Y si estoy hablando de they, voy a decir, they don't o they doesn't. They, they doesn't. doesn't. They doesn't, ¿seguros? 
They don't. They... Ah, voy a decir. They don't. don't. ¿Por qué? Porque es plural. Entonces, ¿con quiénes voy a usar el auxiliary doesn't? Is... singular. He, she, he. Con he, con she he, y con he, he, he. it. Así que tienen que fijarse en el sujeto. Recuerden, el doesn't es solamente para he, she or it. ¿Ok? Hagamos una pequeña practice con respecto a los auxiliaries. Les voy a mostrar nuevamente una oración y ustedes elijan cuál sería el auxiliary correct. ¿Ok? Look at the first sentence. Si el sujeto es we, ¿cuál sería la correcta? We don't or we doesn't? Don't. Don't. Ok. We don't eat ice cream in winter. Very good job. Ok, look at the next sentence. Estoy hablando de Tommy. Tommy doesn't or Tommy don't. Uh, doesn't. 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 Ok, escucho que algunos me dicen don y algunos dicen doesn't. 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 So, doesn't. Yes. so, si digo Tommy, es como si estuviese hablando de... Sí. 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 ¿Es en singular o está en plural? Sí. Singular. Es en singular. Y voy a decir, Tommy doesn't sí. always go. ¿El verbo lleva cambios? ¿Sí o no? No. 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 ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar. Ok, the next one. You, you don't. Or you doesn't. You don't. You don't. You don't. You don't understand my idea. Very good job. Okay, lions. Lions don't or lions doesn't. Don't. 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 Ok, si estoy hablando de lions, ¿qué es lion? Leones. Eat. Leones. So, ¿los leones están en singular o en plural? Plural. Entonces, don't or doesn't? Don't. 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 Lions don't eat fruit. Very good job. Ok, look at this one. Her grandparents... Don't. Why? Her grandparent is they. Ajá, very good. Decir grandparents es como decir they. Eso significa plural. Perfect. Ok, otra vez voy a ir preguntando individually. So only the person I ask, only that person answers, please. Let me ask to, 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 well, let's start with Kevin. Kevin, what is the answer? Mm. What is some people? Some people significa algunas personas. Okay. Entonces, done. Okay. Oops, sorry. Done. Yes. Recuerden que si digo some people está en plural. Así que decimos don't. don't. Very good. Okay, Rosa, next sentence, please. My sister Dustin. Doesn't. My sister doesn't want to go. Very good. Excellent. Okay, William, the next sentence, please. Uh, little Johnny don't like to play alone. Don't. Are you sure? 
Mm, doesn't. Doesn't. Are you sure? Yes. Yes. Recuerden que si yo digo el little Johnny, ¿qué estoy diciendo? Él. Sí. Es como que estemos hablando de he, right? ¿De quién estoy hablando? De Johnny. Le agregamos el little como para decir el pequeño Johnny, Bien, right? Exactly. So Johnny doesn't. Okay. Um, let's see. Uh, da, 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 da. these apples don't or doesn't? Don't. Don't. Yes. Very good job. Okay. My mother volunteer. My mother don't or my mother doesn't. Doesn't. My mother doesn't. 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 ¿Y qué pasa con el verbo? Look. ¿Necesita la letter S? No. 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 Not anymore. Excellent job. ¿Se entiende, everybody, las negatives? ¿Se entiende mm -hmm. cómo vamos a usar el auxiliary para los plural y para los third person? Yeah. Yes. Yes. ¿Preguntas hasta acá? No. No questions. Are you mm -hmm. sure? Ok. Vamos a hacer una practice more, una practice more y luego nos vamos a ir a un speaking. Yo les voy a mostrar dos oraciones. Ustedes tienen que crear la affirmative y la negative. For example, look at the first one. Dice Jack. La primera oración es in affirmative. Entonces, ¿cómo sería la oración? El verbo es eat. ¿Puedo decir Jack eat a sandwich? No, Jack eat. Ah, Jack eat. Ok, ¿y cómo sería en negativo? He doesn't. He doesn't. Eat pizza. ¿Puedo agregarle la letter S? No. 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 no, no, he doesn't eat. Ok, les voy a ir agregando oraciones a alguno de ustedes. Por ejemplo, la primera fila va a ser, let me pick some people randomly. Du, 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 du. Marvin, ok, esta va a ser para Marvin. La siguiente va a ser para Maylin. Y la última va a ser para Sobeida. Ok, me tienen que decir tanto la affirmative como la negative. Ok, así que cuando estén listos, me avisan. Marvin, Maylee, and Sobeida. Go ahead. Quien esté listo, me avisa. La primera oración es affirmative, la segunda es en negativo. Tienen que utilizar el verbo que tienen en paréntesis. Así que, Marvin, Meili, Sobeida, ¿están listos? Yes. Go ahead, tell me your sentence. Uh, we uh -huh. play tennis. Ok, we play like this. ¿Segura? No, no. No. Ok. Si estoy usando we, ¿necesito cambios en el verbo? No, no. Ah, entonces la respuesta sería we. Play tennis. Good. Ahora, en negative, we. Don't Ajá. play computer games. Very good. That's the one. Excellent. Ok, Marvin, Sobeita. ¿Quién está listo? Ajá. 
Okay. Okay. A ver. Ajá. Jane. Bueno. James. Eh, fly. Fly or flies? Fly. Sí, la S. Sí, na, con la S. Y es. Ah, fly. Y es, flies. Yes, James flies to America. Ahora, en sí. negative, ¿cómo sería? He. Ajá. He don't. 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 File to Excel. No se agrega la S porque ah, ya lleva el auxiliar fly. Correcto, sería solo he doesn't fly. fly. Very good, Sabeira. Very good. Okay. Siguiente, Marvin. Hello. Ajá. Es flies at go. Ok, el verbo es... Little, little is. Cries ah. at work. Ok, Fiona cries at work. ¿Y en negativo? Es cheese. She don't she airs at home. Ok, she don't. O das. Dance. Ah, das. Dasen, dasen. Ok, she doesn't. She doesn't cry. Necesito la letra S en Christ. Es Christ mm, at okay. home. Very good. So, como ya dijo eh, el auxiliary, no. el verbo ya no lleva. Letter S. Ya no necesitamos la letter S letter porque S. ya tengo el Auxiliar. 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 Exactly. Ahora, be careful, please, con la pronunciation. ¿Cuál es la pronunciación del auxiliary? Is doesn't. Ok, Is everybody. Doesn't. Doesn't. Okay. Así que, be careful, please, con la pronunciation. Ok, ¿se entiende las oraciones, everybody? Yes. Veamos una oración más because of the time. Si estoy hablando de Larry, everybody, ¿cómo sería la oración en afirmativo? Larry forgets. Larry forgets. Forget. 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 His money. His money. It's en negative, he doesn't, doesn't. doesn't. forget okay. it's uh -huh. funny. He's fun. Excellent. Pero si yo no estoy hablando en terceras personas, si yo estoy hablando de they, ¿cómo quedaría la oración? They think. Necesito, ¿necesito cambios? No. 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 They sing the right songs. Ahora, en negativo. They don't. Ah, look at the auxiliary. They no. don't. Sí, right, Melody. Sí, very good job. Excellent. Así que recuerden, everybody, es importante saber con quiénes voy a usar don't y con quiénes voy a usar doesn't. ¿Entendido? Yes. Very good. Okay, now it's time for speaking practice. Ya practicamos grammar, ahora es momento de aplicarlo y hablarlo. All right? En este momento quiero que elijan a alguien de su familia, okay? A un miembro de su familia. Puede ser su mamá, su papá, su hermana, su hermano. Eh, si tienen un esposo, su esposo. Si tienen una esposa, su esposa. Si tienen hijos, pueden seleccionar a su hijo o a su hija o a su tío o a su tía, no sé. Elijan a un miembro de su familia, el que ustedes quieran, ¿ok? Y lo que van a hacer es describir su daily routine, 
quiero que me digan tanto oraciones en afirmativo como oraciones en negativo. Por ejemplo, imagínense que yo seleccioné my father. ¿Qué significa my father? Padre. Padre. Exactly. This is like mi papá. Ok, so yo voy a describir su daily routine. Y si se fijan, yo tengo tanto oraciones en affirmative como en negative. Entonces yo digo, ah, ok, my father, my father wakes up very early. He drinks coffee and he takes a shower. Necesito que me exageren la pronunciación de la letter S. Okay? Ahora vamos con negatives. He doesn't take a nap. Ya no le agrego la letter S. And he doesn't watch TV. Okay? Si se fijan, ahí describí un poco la daily routine de mi papá. Así que eso es precisamente lo que yo quiero que ustedes hagan. Van a describir la daily routine de alguien de su familia. Digan oraciones en affirmative y oraciones en negative. ¿Se entiende la activity, everybody? Yes. 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 Very good. Excellent. Ok, les voy a dar dos minutos para que piensen en su family member. Tienen dos minutos para pensar un poquito en la daily routine de esa persona. Y luego vamos a ir a los breakout rooms y van a compartir la daily routine con sus classmates. Si tienen dudas, me avisan, please. Remember, affirmatives en negative sentences. Traten de incluir ambos. Affirmatives en negative sentences. Traten de dar la mayor cantidad de detalles. Traten de dar la mayor cantidad de oraciones, please. Ok, ¿listos? ¿Ya tienen la daily routine de su family? 
Yes or not yet? Yeah. Ajá, ¿listos o todavía no? Ok, les voy a dar un minutito no, más. Teacher. ¿Listo, Eric? Okay. No, no, teacher. Aún oh, no. Ok, les voy a dar más tiempo. Don't worry. Think about it. Si tienen dudas, please let me know. Teacher. Adelante. How many activities? Mm, por lo menos unas cinco oraciones. Ok. Ok. Yes. Ok. Pueden decirme yes. unas tres en affirmative y unas dos en negatives. Ok. Si pueden decir más, I mean, perfect. Si no, por lo menos unas cinco. If you have questions, tell me, please. Remember, traten de darme oraciones en negatives. Tanto afirmatives como en negatives. ¿Tienen un minutito más para preparar las oraciones? Ajá, ¿cómo van? ¿Ready? Yes. ¿Ya tienen sus oraciones listas, everybody? Yes, teacher, finish. Excellent. ¿Los demás? Yes. Yes, teacher. Ok, very good. Ok, vamos a ir a los breakup rooms y vamos a practicar con nuestros classmates. Uno por uno va a ir diciendo la daily routine de un family member y los demás van a escuchar, ¿ok? Presten atención a sus classmates. Si escuchan que su classmate comete un error, por ejemplo, imagínense que su classmate dice, ah, my mother don't go to work. ¿Estaría correcta esa oración? My mother don't go to work. Is it correct? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está correcta esa oración? No. No really, right? Entonces, si ustedes escuchan que su classmate comete un error, ustedes tienen que decirle, ah, no es don't. Ahí tenemos que decir doesn't, ¿ok? Así que hay que prestar mucha atención a lo que nuestros classmates están diciendo y cuando regresemos posiblemente yo les pueda hacer preguntas, ¿ok? Así que tienen que escuchar lo que dice su classmates. ¿Todos listos? ¿Yes? 
Ok, everybody, vámonos a los breakup rooms. Ok, let's go to work. Um, my, my husband, no sé cómo se dice esposo y para mí, my husband, um, my husband, Jigs, you are five, age, and um, he doesn't coffee. Um, my he go goes goes the work at a a am, verdad? My husband lives work at. Five P N. La única. Puede ser. <risa> Deli William. No, ella. Nueva, okay. pues. Vaya. Who's next? Who's next? My son wakes up at A AM. He has breakfast at 1 p.m. He doesn't cook dinner. He doesn't drink Coca-Cola. Marvin, don't or doesn't? Yes, don't. Don't play toxin. Don o dosen? Is dosen? Is dosen, okay. Dosen, yes. She okay. doesn't play soccer. Uh -huh. Hi, Maylee. Hi. Uh, my the routine is my husband is my husband gets get up, gets up at 6 a.m. a.m. sorry uh, my husband doesn't come he's high my husband he eats I don't know pronunciation Eat the comer? Yes. Eat. 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 Sí. Yes. Eat. 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 Yes. Okay. Thanks. Eat breakfast at 6.15. And my husband doesn't send emails. Okay. Uh, my sister doesn't my cook. sister doesn't cook paper mm -hmm. my sister sí. don't try dry Tastner at fit at fight at fight. My sister, My sister don't dry don't dry at fight. Uh -huh. 
Sí. My sister do not cough it. Cough it. Pero fíjese que usted en todas está usando do not y en todas es eh, 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 doesn't. El traductor se lo, se lo, se lo escribió así. Sí. Um, ah, pues. No puedo proyectar aquí, ¿verdad? Sí. A captura no. de pantalla. Si quiere, tómesela, pero. Pero. Si tómesela la... para qué. Ajá. ¿Puede repetir la oración, Adriana, please? My sister. Don't ain't coffee. Ok, ¿qué está tratando de decir? ¿Dasen? No, es que va a decir, mi hermana no toma café. Ajá, ¿dasen drink coffee? Okay. ¿Cómo le daba Richard el... dice que, Ajá. que el traductor le pone do not, dice. Ok, lo que pasa es, remember, y por eso les menciono que a veces el traductor no es bueno usarlo porque el traductor es como bien robótico. Y no siempre respeta las reglas gramaticales, ¿ok? Entonces, por eso es mejor guiarnos por un diccionario o por las reglas que ya aprendí. Aquí sería por la regla en este caso, porque uh -huh. le digo a ella que de una sola vez tiene que saber que está hablando de la hermana, que es ella. Correct. En ese caso, uh -huh. simplemente, Adriana, decimos, my sister doesn't drink coffee. También en My Sister Don't Drive me dijo ella. Ok, en ese caso no tenemos que decir don, tenemos que decir siempre das. Uh -huh. Yes. Así que, cuidado con los traductores, please. Eh, yes, Eric. Eh, perdón, es que yo me salí porque no me conectaba y cuando volví a entrar me metió al grupo de ir. Ok, perfecto. So, Eric, you continue. Uh, creo que no han terminado. Ah, ok. Adriana. Ah, ok. Perfect. Ok, Eric, go ahead. Uh, ok. Uh, is daily routine my mother? Adriana. Díganme. Yo solo tengo tres. Después de, de, de Don Dasen Drink Coffee, ¿cuál era la siguiente? Cuatro, dije. Ay, solo, solo copié tres. La última, mm. ¿cuál es? My sister does it three ¿Sí? coffee. Ajá. La que decía my sister don't drive at five. Esa era, yo la tengo como la número dos. Ok, no importa si no las copian todas, pero sí por lo menos prestar atención a su classmate. That's the idea, ¿ok? Ok. Bien, sigamos con Eric. Eric, go ahead. Uh, ok. Is daily routine my mother. My mother wakes up at 4 a.m. She cooks breakfast every day. She doesn't watch TV. She doesn't eat uh, dinner. She drinks tea every day at night. Very good, very good. Okay, who's next? Ya pasaron todos? Um, creo. Mónica? Ya pasó Mónica también? Elmer? No, no, no. Ok, continue. Ok. Um, my mom wakes up at 7 a.m. Um, my mom doesn't watch TV. My mom arrives, uh, arrives home at 8 p.m. 
My mom takes a shower at 7.30. And my mom doesn't cook dinner. Hey, very good. Okay, voy a revisar un grupo más y luego regresamos al salón principal, okay? Uh, yeah. She cook breakfast chicken. Yeah. Cooks breakfast in breakfast chicken. Yes. She doesn't play football. Play football. Yes. Okay. Rosie. She doesn't sleep here. She doesn't sleep here. Sleep here. Sleep here. Here. Como ella no duerme aquí. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Y, y se escribe. Here. Uh, yes. Here. Here. White. E -R -E. Here. Okay. Finish. Okay, time's up. Time's up, time's up, everybody. Let's go back to the main room. Let's wait for everybody. Vamos a esperar que todos regresen al salón principal. Okay, okay, okay. ¿Cómo estuvo la practice? Ajá. Uh -huh. Easy, difficult, 50 50. 50 50. 50 50. 50 50. 50 50. Okay. 50 50. Okay. Okay. A ver, vamos a ver. Sus compañeros dijeron las oraciones correctas usando la letra S en el verbo, en las affirmatives. Yes. Yes. Okay. Yes. A ver, ¿sus compañeros usaron oraciones en negativo? Yes. yes. Ah, very good. ¿Sus compañeros usaron el yes. auxiliar correcto? No. Yes. no. Ah. Ok, veo que algunos me dicen que no. Hmm, my goodness. Y la pregunta más importante, ¿su compañero habló en español? Full English. 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 Ay, 50-50, escuché por ahí. Oh my gosh. Recuerden, cuando nos vamos a los breakup rooms, ahí tienen que imaginarse que, que no pueden hablar español, ¿ok? Solo English. Ok, vamos a ver, voy a seleccionar. Um, Listen, estuve escuchando algunas eh, conversaciones y me gustaron mucho las oraciones que estaban diciendo. Hay pequeños detalles que siempre tenemos que ir trabajando y se los voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, eh, bueno, vamos a ver, les voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla que se les estoy compartiendo? Yes. Ok. Yes. He doesn't coffee. Recuerden la estructura. Yo necesito sujeto, auxiliary. Luego del auxiliary, ¿qué necesito? Un verbo. Un verbo y luego el complement. Ok, en esta oración dice he doesn't coffee. ¿Tengo un verbo en esta oración? No. 
No. No, no really. ¿Qué estoy diciendo aquí? Él no. Ella, él no café. Él no café. Exacto. Él no café. Necesito un verbo. ¿Qué verbo podríamos añadir acá? Like. Tomar. Like. Podríamos, like. Variar. podríamos decir, he doesn't like, a él no le gusta el café. O podríamos drink. decir, he doesn't drink, drink. él no Coffee. toma café. Podemos usar okay. diferentes verbos, pero no olviden que necesitamos un verbo. Ahora, por ahí estaba escuchando que decían, ah, she gets up at, ¿cómo digo este número? Cake. Cake. Be careful. Porque algunos me decían at a. ¿Cómo pronuncio la letra A en English? A. 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 Es como eso, right? A. Algunos así me están pronunciando el número 8. A. Pero recuerden que no se dice así. ¿Cómo se dice el número 8? H. 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 Hay una letra T al final. Hay que pronunciarla y vamos a decir H. 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 ¿Ok? H. Ahora, también con la pronunciación de este auxiliary, ¿cuál es la pronunciación? Very good. Excellent. Ok, continuemos. Voy a seleccionar así al azar. Y la persona que salga seleccionada nos va a compartir la daily routine de su family member. Rosa, ok. Hello, Rosa. Hello. Rosa, tell us the daily routine. Uh, my mother. Ok, go ahead. My mother get, get up at 5 a.m. Get up or get Out. Get up. Okay, get up. Uh huh. She cooks breakfast. Uh -huh. She doesn't play football. Okay. She doesn't sleep here. Uh -huh. Very good. Yeah. Only that. Finished teacher. Excellent. Very good. Very good auxiliary. Ahora, solo tengamos cuidado y esto va para todos. Hay que exagerar la letra S en los verbos. ¿Ok? Gets. Cooks. ¿Ok? Exageremos un poquito más, pero super good job. Ok, let's continue. Vamos a ver. Siguiente en participar será... José Antonio. José Antonio, are you there? José Antonio, here. Ok, vamos a seleccionar a alguien más. Elmer Alexander. Elmer, are you here? Oh my gosh. Daniel. Okay, Daniel, tell us the daily routine. Hello, hello. Oh my gosh. Okay, mejor los voy a seleccionar yo porque <ríe> ¿Qué tal? No, no participa. Vamos a ver, vamos a ver, William. William, tell us the daily routine. Okay. Uh, my mom get, gets up at um, 5 a.m. And she doesn't watch TV at work. She doesn't um, take breakfast at night. M. She she start at work. No, she start work at seven thirty a.m. She starts or she starts. She start. Uh -huh, very good. 
at 7.30 a.m. Okay. And she doesn't play soccer at work. <laughs> All right. Uh, only that? Yes. Very good. Okay, thank you, William. Recuerden de exagerar la letter S. William, elija alguien, please pick someone. Uh, great. Maylee. Okay, Maylee, tell us the daily routine. Uh, is my husband gets up at 6 a.m. He doesn't come, he's high. My husband eats breakfast at 6.50. And my husband doesn't send emails. Okay, pretty good. Uh, thank you, Maylee. Pick someone, Maylee. Um, Kevin. Kevin. Kevin, tell us the daily routine. Uh, my wife. My wife gets up at 7 a.m. She doesn't cook breakfast, but cooks the lunch. She goes to gym at night. I am. She doesn't eat French fries, but likes the hamburger. She arrives home at 10 p.m. Okay, very good. Thank you, Kevin. Okay, so because of the time, no les puedo ir preguntando a cada uno de ustedes, pero ¿cómo sienten decir la daily routine de alguien más? Easy, difficult, 50-50. What is it? 50-50. <laughs> 50-50. ¿Y los demás? 50-50. Ok. ¿Cuál sienten que les cuesta más? ¿Decir las oraciones en afirmativo o decir las oraciones en negativo? Afirmativo. Las afirmatives, ok. ¿Y los demás? Negative. Las negatives, ok. Very good. So, yo sé que cada uno es diferente, así que siempre hay que practicar esas áreas que sintamos que nos cuestan más. Ok. Así que, be careful, everybody. Now, ya practicamos las affirmatives, ya practicamos las negatives. ¿Qué tenemos que practicar ahora? Questions. Yes, last questions form. Vamos a ver las yes, no questions, pero siempre en terceras personas. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo hacíamos las yes, no questions? Yes. Si yo quiero preguntar, ¿tú te bañas todos los días? ¿Cómo podría hacer esa pregunta? ¿Se acuerdan? Mm. Do, uh, Do you a shower? Ah. Do you take a shower every day? Decíamos, Do you take a shower, Do you... Take a shower every day? Take a shower every day. Very good. Take a shower every day. day. So, ¿qué necesito primero? Auxiliary. Auxiliary. Luego? Verb. Subject. 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 Verb. Plus verb. Verb and? Complement. Complement. Good. Okay. Do you take a shower every day? ¿Se acuerdan si la respuesta era sí? ¿Qué decíamos? Yes, I do. Yes, I do. do. Pero mm. si la respuesta era no, ¿qué decíamos? No, I don't. No, Very I don't. good. No, I don't. Bien. Ahora, esa era cuando nosotros usábamos sujetos como I, you, we, o they. Pero si yo quiero hacer preguntas en terceras personas, ¿qué voy a hacer? 
va a ser exactamente el mismo orden, la misma estructura. Lo único que va a cambiar es el auxiliary. Auxiliary. Ya no vamos a decir do, vamos a decir does. 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 Por ejemplo, do you cook? Si yo les pregunto a ustedes, hey everybody, do you cook? ¿Qué me dirían? Yes, yes I no. do. Yes, I do. Ah, yes, I do. Si la respuesta es no, no. No, I don't. I don't. I don't. Pero si yo estoy hablando en terceras personas, si yo quiero preguntar si él cocina, no digo do. ¿Cuál es el auxiliar que utilizo yo en terceras personas? Does. 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 Entonces voy a decir, does he cook? Y si la respuesta es sí, ¿qué diríamos? Yes, he, he does. Good. He does. Yes, he does. Pero si la respuesta es no, ¿qué diríamos? No, no, he, he, no. he doesn't. Very good. No, he doesn't. Veamos algunos ejemplos que aparecen ahí en su manual. Por ejemplo, imagine que yo diga, does she ask for assistance? Nuevamente, el auxiliary será does. El verbo ya no necesita la letra S. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliary. Ok, does she ask for assistance? Si la respuesta es sí, ¿qué diríamos? Yes, she, yes, she, does. Does. Yes, she does. Yes, she does. Pero si la respuesta es no, ¿qué diríamos? She does. No, she doesn't. No, she doesn't. Imagine que yo les preguntara, eh, ¿does... Your mother study English. ¿Qué me diría? Missy. Does your mother study English, everybody? No, she doesn't. All right. Si la respuesta es no, diríamos no, she doesn't. Imagine que yo les pregunto, um, does your sister... <coughs> Cook, ¿qué me dirían? Be careful con los micrófonos. Does your sister cook? ¿Qué me dirían? Yes, she does. Yes, she? She does. Very good. Yes, she does. Si la respuesta es no. No, she doesn't. No, she doesn't. Excellent. ¿Qué pasa si estoy hablando de he? Does he? He drive the truck on Wednesday. Si la respuesta es sí, ¿qué diríamos? Yes, he does. does. Si la respuesta es no, no, he doesn't. doesn't. Ahora, imagínense que yo les pregunto, does your Father, drink coffee. ¿Qué me dirían? Yes, he does. Very good. Yes. yes, he does. Imagínense, ¿podría responder con un yes, he do? ¿Estaría correcto? ¿Qué creen ustedes? No. No. Never. ¿Ok? Tenemos que decir yes, he does. Si la respuesta es no, puedo decir no, he don't. Is that correct? ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo decir no, no he don't? No. no. ¿Cuál es no. la respuesta? No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Ok, si se fijan, everybody... La estructura de las yes no questions es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es el auxiliary. 
¿Por qué? Porque no vamos a usar don't, sino que vamos a usar does. In negative, does. Eso es todo lo que va a cambiar. ¿Se entiende? ¿Ya? Yes. ¿Preguntas yes. hasta acá? Ok. Recuerden que este cuadrito de grammar lo pueden encontrar en su manual en la página 26. ¿Ok? Hagamos una pequeña practice. ¿O oh, lo copiaron? Yes. Yes. ¿Ok? ¿Los demás? ¿Lo copiaron? Yes. Yes. Good. Ok. Les voy a mostrar unas preguntas y ustedes deciden cuál sería el auxiliary correct. Si vamos a usar do o si vamos a usar das. Okay, let me open up the exercise. Okay, pay attention please. Si se fijan la primera oración, les voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver el ejercicio? Yes. Yes. Ok, yes. fíjense en la primera oración, tararara, my friend Alan. So, my friend Alan, ¿cuál creen que sería el auxiliar correcto? Do das. or does? Das. Yes, do. does my friend Alan. Ahora, fíjense en el resto de la oración. Does my friend, uh, oops, 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 I'm sorry. Ok, does my friend Alan plays football after the school? ¿Está correcta la oración? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Por qué no? Play. 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 Ah, look at this one. ¿Necesito la letra S aquí? No. no. ¿Por qué? Auxiliary. Oh, ya tengo el auxiliary. So, does my friend Alan play football after the school? Si la respuesta es yes, ¿qué diríamos? Yes, he does. Very good. Yes, he does. Yes, he does. Si la respuesta es no. No, he, no, doesn't. he doesn't. Very good. No, he doesn't. Perfect. Siguiente. Da, 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 da. The grandfather. Father. ¿Qué creen ustedes? ¿Do or does? Do. Does. Does. Mm, ok, algunos dicen do, otros dicen does. Si estoy hablando de grandfather, ¿quién es el grandfather? Abuelo. Abuelo. ¿Singular o plural? Sí. Singular. Singular. Ah, entonces, do or does? Does. Does, correct. Does the grandfather ride a motorcycle? Si la respuesta es yes, ¿qué diríamos? Yes, yes. he does. Yes, he does. Si la respuesta es no. No, he, no, does. he doesn't. Excellent. Ahora, siguiente oración dice you. So, Do. Do you or does you? Do. Do you. Do you. Very good. Do you read a lot of books? ¿Qué pasa la siguiente? Estoy hablando de they sleep in the sofa. Do or does? Do. 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 Very good job. Okay, what about the next one? My students. Voy a decir, do my students or does my students? Do. Do, do. do my students. Why? Is student do. plural. Because it's plural. Do. Excellent job. Next one. My dad work as a doctor. Do or does? Do. Does. 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 ¿Por qué creen que es does? My dad is he. Ajá. Y <coughs> Singular. Dad es como que Singular. estoy diciendo papá. He. So I'm talking about he. he. Very good. And the last one. 
do or does Ricardo cook breakfast in the morning? Does. Does Ricardo. Does. That's the one. Very good. Does Ricardo cook breakfast in the morning? So, si se fija la estructura de las yes no questions, es exactamente la misma. Lo único que cambia es el auxiliary. ¿Se entiende? Everybody? Yes, teacher. Yes. yes. ¿Preguntas? ¿O listos para el examen? Ok, vamos a hacer un ejercicio. Ahora ustedes van a crear la question. Pero imaginemos, everybody, that this is an exam. Vamos a imaginar que es como un pequeño quiz. Así que recuerden, tengo el verbo en infinitive. ¿Voy a usar la preposición to, sí o no? No. 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 Ok, vamos a colocar el auxiliary y vamos a colocar el verbo. Por ejemplo, en la número uno estoy hablando de Tom. Uh -huh. ¿Cuál auxiliary voy a usar? ¿Do or does? Does. 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 Ok. Does Tom y luego uh -huh. dice el verbo where. ¿Puedo decir where where's Jim? No. Yes. No. No. Oh, no. 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 Why not? Auxiliary. Auxiliary. I already have the auxiliary. Ok. Does Tom wear jeans? Si la respuesta es no, ¿qué diríamos? No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Very good job. Excellent. Ok, les voy a ir asignando una oración cada uno. Así que imagínense que es como un pequeño examen y tienen que tener la respuesta correcta. Vamos a ver. Um, bueno, así a lo random les voy a ir dando, ¿ok? Give me a second. Ok, I'm going to give this one to Laura, Carla, then I have Mario, Teresa, And Jenny. Ok. Cuando estén listas, me dicen su respuesta, please. Habla por más. Decir. No, eso no. Vamos a decir... You like dancing. Okay, Laura, what is the auxiliary? Do or does? You do like dancing? <laughs> I'm sorry, I cannot hear you very well. Recuerden, primero necesito el auxiliary. Podría ser do or does. So, Laura, ¿cuál es el correcto? Ok, I'm sorry, I cannot hear you. Uh, so, everybody, ¿quién más is ready? ¿Alguien más? Is do. Ok, go ahead. Tell me the full sentence. Do you like dancing? Ah, ok, Jenny, pero usted tiene la número 6. Ok. Uh -huh. Do they eat much? Do they eat it's... much? Very good. Ok, Jenny, si la respuesta es no, ¿cómo sería la respuesta? Do they eat much? They don't. No, they don't. Very good. Okay, who's next? ¿Quién está listo? Yo, Carla. Okay, go ahead. Does she collect stamps? Does she collect 
Stamps. Stamps. Yes, very good job. Next one, who's ready? Uh, number four. Okay, go ahead. Uh, does your son watch baseball? Okay, does your son watch baseball? Si se fijan, ¿de quién estoy hablando aquí? De tu so, hijo, he. right? Exactly, es como decir he. Um, Next one, Teresa, you ready? Do, do we? Do we go? Yes, do we go to the park? And the first one sería do or does? Do. Do. Do, do you do. like dancing? Okay, imagínense que yo les pregunto a ustedes, hey everybody, do you like dancing? ¿Qué me dirían? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. O si la respuesta es no. No, I don't. Very no, I don't. Good. No, I don't. Excellent. Okay. ¿Se entiende, everybody, cómo vamos a hacer las yes, no questions? Yes. Yes, teacher. ¿Seguros? Are you sure? No te a All right. Now, eh, voy a revisar la lista de asistencia nuevamente. Así que, everybody, when you listen to your names, stay present. Adriana Ernestina Contreras. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Ok. Elmer Alexander Tejada. Elmer Antonio Hernández. Sorry, teacher. Very good. Uh, I'm sorry, Laura. Present, teacher. Present. Ok, ok, I'm sorry. Es que escuché que Laura habló por eso. Perdón, Laura, I'm sorry. Y, ok, Elmer, ya le puse asistencia, no worries. Ok, thank you. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Very good. José Antonio Gómez. José Gustavo Acevedo. Carla Melisa Martínez. Present. Thank you. Casey Jason Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martínez. Present, teacher. Thank you. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Uh, Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present, teacher. Very good. Sobeida de la Cruz Méndez. Present, teacher. Very good. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present teacher. Thank you. And William Alonso Rubio. Present. Thank you. Very good. Ok, everybody. Ya practicamos grammar. Hemos practicado un poquito de speaking. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a practicar. ¿Qué creen que hace falta practicar? Ajá. Uh -huh. The question. Mm, yes, pero como no hay más tiempo, vamos a hacer un pequeño listening practice. Right. 
¿Cómo va ese listening? ¿Han estado practicando el listening? Yes. Ok, eso espero. Ok, pay attention everybody. Vamos a escuchar la daily routine de Mike. Ok. Él va a explicar su daily routine y aquí hay ciertas oraciones. Por ejemplo, Mike gets up early. Mike doesn't go to the gym. Mike has breakfast. Mike works at the school. Mike prepares a big lunch. And in the evenings, Mike talks to his friends. La idea es que ustedes escuchen el audio y seleccionen si estas oraciones son true, son verdaderas, o si son falsas. Si ustedes dicen o creen que es verdadera, ustedes le escriben una letra T. Si ustedes creen que la oración es falsa, entonces ustedes le agregan una letter M. ¿Se entiende? Yes. Gracias. Ok. Respondan en su cuaderno y luego vamos a ver si sus respuestas están correctas. Please, para evitar interferencias, everybody, microphones off, please. Everybody, microphones off. Si no logran escuchar el audio, me avisan, ¿ok? Here we go. Pay attention, everybody. Hi, I'm Mike, and this is my daily routine. I get up early every day around 6.30 and I go to the gym for a workout before I go to work. I usually do aerobic exercise for a while and then do some weight lifting for maybe half an hour at the gym. Then I'll return home and as I work from my home I uh, turn on my computer and start working on what needs to be done. I usually skip breakfast and I'll work until about 12 o'clock. Then I'll prepare lunch and have a fairly big lunch because I don't eat breakfast. Then after lunch, I'll go back continue working on internet or whatever I have to do for work until about six o'clock when I usually start getting phone calls from friends of mine who live abroad and then in the evenings if I'm not using my time doing things with the internet or surfing the web then I'm speaking to people on the internet or on my phone and that pretty much sums up my usual daily routine. Okay. Did you listen the audio? Yes. Lograron escuchar el audio, everybody? Yes, yes. teacher. Okay. Tiene las respuestas o le gustaría escucharlo una vez más? Repeat, please. 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 Perfect. Okay. Micrófonos, please. I'm going to play the audio again. Microphones, pay attention. Here we go. Hi, I'm Mike, and this is my daily routine. I get up early every day around 6.30, and I go to the gym for a workout before I go to work. I usually do aerobic exercise for a while and then do some weight lifting for maybe half an hour at the gym. Then I'll return home and as I work from my home, I uh, turn on my computer and start working on what needs to be done. I usually skip breakfast and I'll work until about 12 o'clock, then I'll prepare lunch and have a fairly big lunch because I don't eat breakfast. Then after lunch, I'll go back, 
continue working on internet or whatever I have to do for work until about six o'clock when I usually start getting phone calls from friends of mine who live abroad and then in the evenings if I'm not using my time doing things with the internet or surfing the web then I'm speaking to people on the internet or on my phone and that pretty much sums up my usual daily routine. Okay, everybody, what do you think? Do you have the answers or do you want to listen it again? Again, please. Again? Yes. Okay, lo demás? What do you think? Ready. Okay. ok, look, lo voy a poner una última vez y luego revisamos las respuestas. Así que, micrófonos, and please, everybody, pay attention. Esta es la última vez, pay attention. Hi, I'm Mike, and this is my daily routine. I get up early every day around 6.30, and I go to the gym for a workout before I go to work. I usually do aerobic exercise for a while and then do some weight lifting for maybe half an hour at the gym. Then I'll return home and as I work from my home, I uh, turn on my computer and start working on what needs to be done. I usually skip breakfast and I'll work until about 12 o'clock then I'll prepare lunch and have a fairly big lunch because I don't eat breakfast. Then after lunch I'll go back continue working on internet or whatever I have to do for work until about six o'clock when I usually start getting phone calls from friends of mine who live abroad. And then in the evenings, if I'm not using my time doing things with the internet or surfing the web, then I'm speaking to people on the internet or on my phone. And that pretty much sums up my usual daily routine. All right. Veamos las respuestas. Mike gets up early. Is that true or false? True. 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 Seguros? Yes. 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 Yes, it's true. Si seleccionaron true, true. it's correct. Okay, Mike doesn't go to the gym. Is that true or false? False. 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 Totally. Él dice que wow. sí va al gym, right? Okay. Mike has breakfast. False. 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 That's correct. Exactly. Él no tiene breakfast, right? Uh -huh. Then it says Mike works at the school. False. False. ¿Por qué? False. I think it's false. He, he works, works at, home. at home. Very good, exactly. He works at home. Okay, Mike prepares a big lunch. True. 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 Yeah. True. Dice que porque como no tiene breakfast, tiene que ser un big lunch. A big lunch. Exactly. Okay, in the evenings, Mike talks to his friends. False. 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 True. <laughs> okay, algunos dicen que es true, otros dicen que es false. Hmm. Everybody? It's true. true. False. True. true. <laughs> okay, la respuesta correcta es true. Él dice que recibe phone calls, right? Y habla con sus amigos. Así que, how many correct okay. answers did you have? Ajá, ¿cuántas sí. respuestas correctas? Sí. Very Five. good. Five. 
Okay, very good job. Okay, ¿cómo estuvo el listening? Easy or difficult? 50-50. Difficult. 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 Okay. So look, yo sé que algunos listening son un poquito más difíciles que otros. Es por eso que siempre es necesario seguirlos practicando. Okay. Unfortunately, ya no tenemos tiempo. Así que eh, vamos a quedarnos hasta acá. Recuerden que mañana es viernes. Mañana se actualizan las notas de la plataforma. Significa que para mañana ya tenemos que haber terminado la unidad número... Dos. Recuerden que en la unidad número dos está el primer examen. Ese examen les puedo, lo pueden hacer el día de mañana si gustan o les puedo dar el weekend para que lo hagan así como que con más tiempo. Pero sí, la unidad número dos es así, la tienen que terminar el día de mañana. ¿Entendido? Yes. Ok. Yeah. Excellent. ¿Preguntas antes de irnos, everyone? Ok, si no tienen preguntas, recuerden, siempre tenemos un ganador. Así que la persona que se va a quedar el día de hoy es... Bueno, yo creo que esa persona no está, así que voy a pasar al siguiente. <ríe> And the winner is Carla Melisa. Ok, Carla, you are the winner. Usted se queda, los demás. You can go to sleep. Have a wonderful night. And see you tomorrow. Good Carla, how are you? Hello, teacher. I'm fine. Excellent. You? I'm good. Thanks for asking. Cuando la veo, usted siempre me recuerda a una amiga que yo tengo. Y siempre digo, <laughs> ella que hace aquí, ella es mi amiga. <laughs> All right. Ok, so Carla, esta pequeña reunión, no le quiero quitar mucho tiempo, esta pequeña reunión solo es para clarificar algunas preguntas que usted pueda tener, ya sea sobre la clase, sobre la plataforma, sobre el programa en general. O si tiene algún comentario, quejas o reclamos, ¿ok? Así que eh, ese es como su momento, así que no sé si tiene preguntas, dudas. No. Ok. Yo siento que todo bien, Ticha. <ríe> Muy bien, excelente. ¿Cómo han sentido los temas de la clase hasta el momento? La verdad, le he entendido bastante bien. Ah, that's good. También. Ok, perfecto. ¿Ya había estudiado inglés antes? No. Oh, this is the first time. Es la primera sí. vez. Ok, pero para ser la primera vez lo está haciendo súper, súper bien. <risa> Excelente, muy bien. Bien, en este caso estaba revisando la plataforma. ¿Cómo ha sentido la plataforma hasta el momento? La he sentido bien. La verdad que siento que le ayuda bastante. A veces cuando uno se equivoca le, le dicen rojito, ¿verdad? Entonces uno ya se pone a pensar en qué falló. Exactly, very good. Sí, por eso la plataforma es muy útil. Recuerden que es una herramienta extra. Y lo bueno es que aparecen los ejercicios exactamente de los temas que estamos viendo en clase. Así que le sirve mucho para practicar. Estoy viendo que ya terminó la unidad número 2 y con 100%. Very good. Muy bien. Así que básicamente, Carla, usted solo estaría pendiente con el examen. Así que lo puede hacer ya sea mañana o lo puede hacer el fin de semana para que complete con esa parte. ¿Ok? Vaya. Bien, con respecto a la asistencia, eh, quiero felicitarla porque usted tiene básicamente una asistencia perfecta, así que también, very good job. Sí. Espero que sí logre mantenerse en lo que resta del curso, okay? que pueda terminar con una asistencia perfecta. Así que sigamos así, please. Yo siempre la veo practicando, siempre participa en clase. 
lleva una asistencia perfecta y va muy bien en la plataforma. Así que si seguimos así, sin duda alguna, usted estaría lista para ir al siguiente nivel. ¿Ok? Hi. Thank you, teacher. Very good. No sé si tiene alguna duda o algo más que quiera agregar. No, nada, señor Sol. Igual felicitarla porque yo siento que sí, he aprendido bastante con usted. Uh, thank you. Me alegra que así sea y espero poder seguirlos ayudando. Recuerden cualquier duda que puedan tener, si hay un tema que sienten que necesitan repasarlo un poquito más, siempre me pueden decir y yo veo cómo organizo la clase para poder tener una práctica extra sobre ese tema. ¿Ok? Mm. Very Thank good. you, teacher. You're very welcome. Ok, nos quedamos hasta acá, Carla. Muchas gracias por quedarse. Have a good night and see you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Bye-bye.